Você sabia que a dança é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade? É, é por isso que eu estou nesse estúdio de dança, para falar dessa arte que teve origem nos gestos e movimentos naturais do corpo humano para expressar emoções e sentimentos. Tudo isso a partir da necessidade de comunicação entre as pessoas. Com o passar do tempo, cada povo desenvolveu suas próprias formas e estilos de dançar, caracterizando suas diferentes culturas, da mesma forma que a música, o vestuário e a alimentação marcam o jeito de ser de cada sociedade. Os benefícios da dança como atividade física são bem conhecidos. Flexibilidade, melhora do condicionamento aeróbico, aprimoramento da coordenação motora e perda de peso. É, estima-se que a dança queime de 5 a 10 calorias por minuto, dependendo, claro, da velocidade e da intensidade. Mais do que técnica, é preciso sentimento e isso o ser humano tem de sobra. Ao ensaiar os primeiros passos, a pessoa se desprende dos medos e preconceitos e vê seu estilo de vida ser transformado pouco a pouco. A dança socializa, acaba com a depressão e espanta para longe a timidez. Aumenta a alegria, a autoestima e a disposição para encarar os desafios do dia a dia. E olha que essas são apenas algumas das transformações que se nota em quem se arrisca a conhecer o mágico mundo da dança. Corpos em movimento, ritmos contagiantes, tem para todos os gostos. No programa de hoje você vai conhecer gente que se dedica à dança. Profissionais do balé clássico que viajam pelo mundo. Talento de ouro, Pamela, campeã do festival mais importante da América Latina, revela o sentimento que a impulsiona a subir no palco. É como não conseguir respirar, sabe? Assim, depois que eu entrei eu não, não consegui mais sair daqui. Não quer mais pagar mico na balada? Que tal fazer dança de salão? As academias estão cada vez mais lotadas. A leve e delicada dança da terra do sol nascente. A sensualidade do flamenco, expressão viva da cultura espanhola. E a atitude e rebeldia das ruas traduzidas na dança. Gosta de dançar? Gosto. Que estilo de dança, assim, te embala mais? Eletrônica. Eu gosto, hum, sei lá, mais eletrônica, funk, tanto faz. Tem bastante gente pra gente conhecer. Quando é funk, é muito bom dançar funk. Você esquece tudo, esquece os problemas e vê ele dançar. Sozinha, com parceiro, com namorado. Tanto faz. Tanto faz. O importante é ser feliz. Eu adoro dançar, tipo... Eu fico feliz de dançar, sabe? Eu acho muito massa dançar. Tipo, quando eu tô sentada e tá tocando, minhas pernas ficam balançando, sabe? Que eu gosto, é uma coisa que eu gosto. E pra quem quer iniciar os primeiros passos, que tal experimentar a dança de salão? As academias têm se multiplicado e atraído um público cada vez mais jovem. E quem está nesse ramo há quatro anos é o casal de professores Ivan Souza e Dani Barilli. Como é que começou essa paixão pela dança, Ivan? Bom, a minha paixão pela dança começou desde cedo, quando minha mãe e meu pai, os dois iam dançar em alguma festa, eu ficava lá puxando a barra da saia da minha mãe com ciúmes, querendo que ela dançasse comigo e não dançasse com meu pai. Aos 11 anos de idade ganhei campeonato de lambada na escola. Depois era o auge da lambada. Era, era o auge. Depois fui fazer uma faculdade de educação física por causa da dança, mas em São Paulo a gente passa fome, né? Só com uma faculdade. Então fiz administração, fui trabalhar numa multinacional e depois abandonei esse sonho antigo que eu tinha de continuar com a dança. E vindo para Mato Grosso do Sul, acabei conhecendo a Dani, né, que é minha esposa atualmente, e há quatro anos, profissionalmente, a gente trabalha com a dança de salão. E vocês prometem um curso de apenas três meses, nove ritmos. Qualquer pessoa pode dançar, aprende a dançar, é isso? Exatamente, Carla. A gente até faz um desafio para a pessoa. Se ela não aprender a dançar, a gente devolve dinheiro. <risos> Hoje 
em dia, muitas pessoas procuram a dança de salão, seja por lazer, seja por condicionamento físico, seja para o convívio social. E pessoas de 15 a 87 anos têm procurado a dança. Por mais que a dança de salão seja uma coisa antiga, mas você vai no baile, tem música que é possível dançar. É, tem. Quem dança, uh, quem sabe dançar outros ritmos, esses, como a Carla falou, que são mais antigos, essa, na moçada se destaca? Sim, com certeza. É. Festa, assim, a gente encontra bastante as músicas, ainda mais aqui em Mato Grosso do Sul, que tem predominante a música sertaneja. Aí arrebenta você no salão. Vai, é, com certeza. <risos> Os primeiros passos assim, é um pouco complicado, que ela se sente tímida, acha um pouco bizarro esse mundo da dança, quem olha de fora, mas quem está dentro ela percebe que é uma atividade muito prazerosa e muito divertida. E foi com a dança de salão que o analista de sistemas Brivaldo perdeu a timidez. Você sabe se divertir. Você vê todo mundo dançando, se divertindo, você já vai te pegando cantinho. Ah. Por quê? Porque você está tímido, você não sabe dançar. Quando você começa a aprender a dançar, você começa a soltar mais as festas. Isso é uma coisa muito gostosa. E isso foi o principal motivo que realmente me levou a, a querer aprender a dançar. Você vê que você usa uma aliança, você é noiva? Eu sou noiva. E a sua noiva te acompanha? Me acompanha. É? Eu faço, como eu te falei, eu faço dança de salão faz dois anos, mas com ela eu faço seis meses. E aí, então, gente... o relacionamento de você? Ah, melhorou muito. É muito gostoso. Quando você começa a dançar com a pessoa que você ama, que você gosta, você cria uma... uma... Aumenta a força na relação. Você tem uma intimidade maior. A dança é uma brincadeira entre duas pessoas e entre duas corpos. Então, essa brincadeira cria, é, cria uma, uma intimidade melhor e maior. Nós trabalhamos com os ritmos mais dançados no Brasil inteiro, que é forró, samba de gafeira, bolero, country, soltinho, aí entra os ritmos regionais que a gente não pode fugir daqui do estado, né? Que é chamamé, vaneirão, polca paraguai e shot. Se você sempre teve vontade de aprender a dançar ou quer simplesmente fazer amigos e quem sabe encontrar uma boa companhia, é só escolher o ritmo e arriscar-se na pista. Todo mundo pode aprender, é só querer. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei